അടുത്ത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ആ തിയറം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുമ്പോ ഇത്തിരി കൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകും അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുക എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ കേസ് ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആർ ടുവിൽ നിന്ന് ആർ വണ്ണിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും തിരിച്ച് വൈക്കോ കിട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തീർത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ അത് പറയുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം ഞാൻ എക്സിനെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിനെ വൈ എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആർബിറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതൊരു സി ഡാഷ് മാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കണം സി ഡാഷ് മാപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിനെ മറ്റേ വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തീറം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സി ഡാഷ് മാപ്പിംഗിൻ്റെ മാപ്പിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഒരു വേരിയബിളിനെ മറ്റേ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ടേംസിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഇനി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷൻസ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ കിട്ടി അല്ലേ എന്നാലും ഇവിടെയും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ആർ ടുവിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് സി ഡാഷ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ആർ ടു ഇൻ ടു ആർ അല്ലെ ആർ ടുവിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യബിളും ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസും ആണ് എങ്ങനെ നോക്കാം ഈ എഫിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടുവിൽ നിന്ന് ആറിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ എഫിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ അപ്പൊ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ ടു എക്സ് വരും ടു വൈ അടുത്തത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ വരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ത്രൂ ഔട്ട് ആറില് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നേ ഒരു തിയറം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിളും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ സി ഡാഷ് മാപ്പിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ആള് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ആറിൽ ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ആർ ടു എന്നുള്ളത് മാറി ഇപ്പോ ജി ഓഫ് വൈ അപ്പൊ ആറാണ് അല്ലെ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആറിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ആറില് ഇത് എന്തല്ല ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ് റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരും അപ്പോ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ചെറുതായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്ന് എഴുതിയ ജി ഡാഷ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈ ജി ഡാഷ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അല്ലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ ഇൻ ആർ സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് വൈ ലെസ് ദാൻ വൺ മൈനസ് വൺ ടു വൺ വരെയുള്ള ഓപ്പൺ ഇന്റർവലാണ് ഈ ജിയുടെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി ജി 
ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡൊമൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചുരുക്കിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഡാഷ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ത് വരും മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ടു വൈ ആണ് വരിക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എക്സ് വരും ടു ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പോൾ മൈനസ് വൈ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി ഡാഷ് ഓഫ് വൈ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തീയറം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേരിയബിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് അല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ടേംസിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് തിയറം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കാം So, in general, if we have a C dash mapping F from E subset of R2 to R where E is open, the question, question is, can we express X as a function of Y locally? That is, in some neighborhood of a point AB in R2. Sorry, AB in E. So, R2 in the ഒരു സബ്സെറ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഇയിൽ നിന്ന് ആറിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിന്റെ ജനറൽ കേസ് ഒരു ജനറൽ ആർ ടു ടു ആർ ഫംഗ്ഷന്റെ സി ഡാഷ് മാപ്പിംഗിന്റെ ജനറൽ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ടാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ഫ്രം ഇ ടു ആർ ആണ് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ എക്സിനെ മറ്റേ വേരിയബിൾ വൈയുടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ഡൊമൈനിൽ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഡൊമൈൻ ഇയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡിൽ നമുക്ക് എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറത്തിലൂടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റും അണ്ടർ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇതായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഓപ്പൺ സോറി ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർവെൽ ആണോ ഡൗട്ട് ആവും ആ ഇയുടെ ഇയിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എ ബി വെറ്റർ എ ബി ചൂസ് ചെയ്തു സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അത് എന്ത് കണ്ടീഷൻ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ആ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കണം അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് അറ്റ് എ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ യുനീക് ഫംഗ്ഷൻ ജി സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് വൈ വർ ജി ഇസ് എ സി ഡാഷ് മാപ്പ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഇൻ എ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് എ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ജി ഫ്രം ആർ ടു ആർ എന്ന് എഴുതണ്ട സി ഡാഷ് മാപ്പ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ആ മൈ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വണ്ണിലല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ യൂണിക് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വിച്ച് ഈസ് എ സി ഡാഷ് മാപ്പ് ഇൻ എൻ ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി സച്ച് ദാറ്റ് ജി ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു എ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് വൈ കൊമ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എവ്രി വൈ ഇൻ ആർ നിയർ ടു സീറോ ആൻഡ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു g ഡാഷ് വൈ ഈക്വൽ ടു അവിടെ നോട്ടേഷൻ മാറിപ്പോയതാണ് എഫ് എക്സ് ഇൻവേ
ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എഫ് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സീറോ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള എ ബി ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുമല്ലോ അതല്ലേ ജി ഓഫ് ബി ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഒന്നുമല്ല അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അസംഷൻ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എ ബി അവിടെ ഈ എക്ക് പകരം ജി ഓഫ് ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ബി കൊമ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും ഇനി ഈ ബിയുടെ നേബർഹുഡിലുള്ള ഏത് വൈ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കറസ്പോണ്ടിങ് ജി ഓഫ് വൈ വൈ ഈ പോയിന്റ്സിൽ എഫിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സി ഡാഷ് മാപ്പിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഫിന്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ജി ഡാഷ് ഓഫ് വൈ ശ്രദ്ധിക്കണം ജി ഡാഷ് ഓഫ് വൈ ഇതൊരു സി ഡാഷ് മാപ്പാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും 